Sante kwa neema hii kubwa sana ambayo umetupa hapa katika mji huu wa Kilimanjaro Old Moshi ikiwa ni siku yetu ya pili. Kufu, heshima, adhama na uweza zina wewe peke yako. Biblia inasema ndipo akawafunulia akili zao wapate kuelewa na maandiko. Nithibitishe neno lako Jehova kwa ishala na miujiza. Sema nasi tufungue tuponye magonjwa e Bwana kwa sababu wewe ndio msaada wetu wa karibu katika damu ya Yesu na jina la Yesu Kristo ninaomba na kushukuru nikisema amen amen haleluya haleluya leo ni siku yetu ya pili somo tunalo tembea nalo kuna maeneo kadha wa kadha nimepita nimefundisha kichwa cha somo kinachofanana lakini vilivyoko kule ndani kuanzia siku ya tatu Mungu ameachilia kitu cha tofauti somo ni hili hili lakini tuligusa sana mlango wa uchumi Nimeenda mabati somo ni hili hili lakini tumegusa zaidi nguvu ya sadaka na ardhi. Kwa unaona kila mahali Mungu anaachilia tofauti. Kingeleka tuligusa miungu zaidi kwa topiki hii hii. Haleluya. Iliyoinuka au iliyoinuliwa. Kinyume na majibu ya maombi yangu katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo katika ulimwengu wa roho kuna maombi ya aina mbali mbali ambayo tulisha yapeleka mbele za baba. Baadhi ya majibu yake yalipatikana. Lakini baadhi yake mengi haya kupatikana. Hata na yale yaliyopatikana tunakuta majibu yake ni yale kidogo sana. Amen. Maswali walionayo watu wengi kwetu kuomba nimeomba sana bado vita iko pale pale haleluya lakini sifunguki na bado vita iko pale pale au pakifunguka ule muujiza unaachiliwa baadaye inaamka vita tena inamaliza na ule muujiza lakini atukuzwe anayeachilia mafunuo haya sema amen 
tusome tena kuharibiwa kwa vita iliyoinuka au iliyoinuliwa kinyume cha majibu yangu katika ulimwengu wa roho na jana nikakwambia vita itaharibiwa sitaweza kurudia kila kitu kwa sababu ya muda na kule tunaelekea amen wangapi atakuwa nao jana eh hey, pigie yesu makofi changamoto kubwa kwa mwalimu kuharibiwa kwa vita iliyoinuka au iliyoinuliwa kinyume cha majibu ya maombi hii ni lugha inayotuambia kwamba tulipomuomba baba alisikia maombi yetu na akajibu lakini ulimwengu wa roho wa giza ukainua vita ukainua vita na vita ikainuliwa na vita ikainuka kuyazuia kuyapinga na kuyachelewesha kwa hiyo katika ulimwengu wa roho majibu yetu ya maombi ambao hatujayapokea yapo ila kuna mahali yamekwamia kuna mahali yamezuilika kuna mahali yapo katika ulimwengu wa roho haleluya haleluya kwa wale waliokuepo jana nirudie kwa ajili ya wageni pointi yetu ya kwanza baada ya somo ilikuwa inasema vita ikisha halibiwa katika ulimwengu wa roho itaharibiwa na katika ulimwengu wa damu na nyama Amen. Pointi ya hapo hapo tena vita ikisha anguka ile ambayo imeharibiwa itaanguka rohoni. Ikisha anguka rohoni itaanguka na mwilini. Amen. Amen. Sio tu kwamba itaharibiwa itabaki hapo juu, hapana. Itaanguka. Na anguko lake litakuwa kubwa, litakuwa kuu sana. Hii ni lugha ikusaidie wewe kama muombaji. Amen. Pointi ya tatu. No, pointi ya pili. Maombi tuliyoomba hayajapotea. Yapo katika ulimwengu wa roho wa Mungu aliye hai. Yapo hayajapotea. Hayajapotea. Yapo kama tulivyoyapeleka. Yawe ya muda mrefu au ya muda mfupi. Ya siku nyingi au ya siku chache. Maombi yako hayajapotea. Yapo mbele za baba. Haleluya. Zaburi ya 66 mstari wa 20. Zaburi ya 66 mstari ule wa 20. Biblia inasema Ahimidiwe Mungu asiyeyakataa maombi yangu wala kuniondolea fadhili zake tunapoenda mbele za baba huwa anasikia hakatai maombi yetu sema amen haleluya malko sura ya kumi na moja mstali ule wa 24 narudia baadhi ya mistali michache tu faida ya wale ambao sikuwa nao jana lakini kwa wale ndio kwa nao jana unaongezea notisi zako Malko sura ya kumi na moja mstari wa ishirini na nne kwa sababu hiyo nawaambia yoyote mwiaombaye mkisai aminini ya kwamba mnayapokea nayo yatakuwa yenu yoyote mwiaombaye mkiwa mnasai bibi inasema amini ya kwamba Mungu amepokea sema amen naye atakuwa yenu vita iliyoinuka ni kuzuia tusipokee majibu yetu ya maombi kwa wakati na siku zinaenda na mvi zinaota sasa najua hapa ninaongea na waombaji ambao Mungu aliwachagua kwa wito wa kimaombi wengine wana mzigo na kanisa hivi yale maombi unayoomba unayoombea kanisa sio kwamba baba akupokea sio kwamba akusikia alisikia ila tu maswali yako yalikuwa ni mbona tunaomba miaka yote hali ya ushalika ni hiyo hiyo sikiliza kuna vita iliinuka kuzuia yale majibu ya maombi hiyo vita itaharibiwa 
na yale majibu ya maombi yataachiliwa Mwingu wa damu na nyama anza kuona anza kuona anza kuona haleluya haleluya kuna upinzani mkubwa lakini anza kuona na waombaji wale walioitwa kwa wito jijengee mambo yafuatayo hakuna kukata tamaa hakuna kukata tamaa yalijibiwa aya kujibiwa sinyamazi kuomba kuna kukata tamaa hakuna kuzira alafu na kufutia lile neno linasema mbona naombaga peke yangu ni wewe wewe Mungu atafuti watu Mungu anatafuta mtu asimame mbele zake mahali palipobomoka Alafu ondoa ondoa kitu kinaitwa naendaga tu kuomba kanisani sipewi nauli hawa ni jali hawa ni lishi nani akulisha umeitwa na Mungu Nani akupe nauli wito umepewa na Mungu Muombaji wa wito anayeitwa kwa wito kwa hiyo nafasi hana hivyo vitu ndani yake Haleluya hana hivyo vitu ndani yake anakuwa kama mama mjamzito tayari mimba imeshaingia ni lazima niende paka miezi tisa na lazima nihakikishe niko leba na za kuna waombaji wamepewa mzigo wa familia acha kuangalia mazingira na ulimwengu wa damu na nyama utakutoa kwenye mstali wewe ngangana na rohoni ngangana na rohoni kuna na nchi endelea Mungu ndiye anajua Biblia inasema yoyote mwiaombayo mkisali amini ya kwamba mmesha yapokea nayo yatakuwa yenu kumbatia huo muujiza atamia hayo maombi ngangana mpaka kinazaliwa jina la Bwana libarikiwe kuna watu wamepewa huduma zao kama mama yetu hapa Hakuna kukata tamaa. Songa mbele. Songa mbele. Wengine wamepewa mzigo wa kuombea koo zao. Na Mungu anapokuwa anateremsha wito, unakuja tofauti tofauti sana. Ila ule upako wa kimaombi huwa unakuja na assignment, unakuja na maagizo. Wengine ni akina Yeremia sema amen. Wengine ni akina Gideon sema amen. Wengine ni akina Mariam. Wengine ni akina Esther. Mungu atamsukuma, Vashiti atamweka Esther. Haleluya. Wengine ni akina Gideon, wengine ni akina Elia, wengine ni akina Daniel. Wengine wito wetu ni tofauti tofauti. Wewe ngangania kipande chako. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo usije ukakata tamaa. Wengine wamepewa kuombea miji. Ana mzigo na mtaa tu. Endelea na huo mzigo. Wengine wana mzigo na watoto tu. Endelea na huo mzigo. Wengine wanapewa ka mzigo kadogo, ndoa yake tu. Endelea na huo mzigo. Usinyamaze. Ila nakupa neno la ushindi. Iyo vita iliyozuia majibu ya maombi iliyokwamisha majibu ya maombi iliyoshikilia majibu ya maombi itahalibiwa na kuanguka haleluya haleluya amen wewe shikilia hivyo tunavyotembea kwenye maombi shikilia kwenye maombi yani usije ukakata tamaa haleluya pointi ya tatu omba maombi ya vita Kuna maelezo mengi nilitoa omba maombi ya vita unapokuwa vitani hauwezi kuvuka bila maombi ya vita Maombi mengine hayawezi kuondoa hiyo vita zaidi ya maombi ya kivita tu Kwa hiyo badilisha karibu kila siku kwenye maisha yako hakikisha una muda wa kufanya maombi ya vita 
hakikisha unapata muda wa kuomba maombi ya kivita bwana akupe maarifa na mafunuo mbalimbali mbali. amen omba maombi ya vita bila maombi ya vita huwezi kuchomoka hapa huwezi kutoka hapa kwa sababu vita ni vita pande zote mbili tunapambana ufalme wa Mungu umeingia vitani kuomba na ufalme wa giza unakuinukia na wenyewe na wenyewe unaingia kwenye vita hiyo hiyo sasa usikubali kushindwa Biblia inasema sisi ni washindi na zaidi ya kushinda haleluya kila siku tenga muda wa maombi ya vita na imetupasa kumuomba Mungu siku zote wala tusikate tamaa punguza kulala punguza kulala kitanda hakitakupa majibu utalala sana kabulini kadi unavyojihurumia vita inajipanga inajiongeza vizuri acha kulala lala masaa machache siku zimeshaenda na mvi zinaota sasa tuko chini ya viwango january december ufalme wa shetani na watu wake wanatuzomea mungu wao tangu wanamuomba omba mbona ajibu sikiliza kwenye semina hii atajibu Swamesha tunyoshea sana vidole. Sasa watakunyoshea vidole. He, wananyosha vidole ana land cruiser. He, wananyosha vidole ana gari ile. He. Sasa hivi watatunyoshea vidole wakishuhudia Bwana alichotenda. Utajenga nyumba nzuri na kukaa ndani yake. Ngoja nikwambie sili hii. Vita ya yoyote iliyo kuinukia. Na ulimwengu wa giza ndio umeleta hiyo vita. Iyo vita itaharibiwa na itaanguka. Sasa kitakachotokea tutapokea yale majibu yetu ya maombi katika ulimwengu wa damu na nyama. Ila hawatanyamaza. Wataenda kutengeneza vita nyingine. Sasa ulimwengu wa roho huwa huko hivi. Kama walipigwa kiasi hicho, ipi tupeleke majeshi mengine. Wataanza kuwa wanafikiria sana. Kwa sababu tukianza kuyagonga hapa yanawarudiaga wao na yatarudi kweli yatarudi hasa haleluya kwa hiyo watajipanga wakijipanga watakuta ulimwengu wako wa roho unazungumza vita ilishaharibiwa hiyo hiyo ni point namba 3 point namba 4 ulimwengu wa roho agiza wa falme wa shetani ndio unao kuinulia vita ndio unao inua vita hiyo point uwe nao kabisa ijitegemee ulimwengu wa roho wa giza ndio unao inua vita na huo sio ulimwengu wa roho wa kawaida wa ufalme wa shetani ndio unayo inua hiyo vita ndio unao kuinulia vita kwa hiyo ukae unajua na ikisha inua hiyo vita itawainua na watu waitumikie hiyo vita kwa hiyo ulimwengu wa roho giza wa shetani huwa unawainulia watu waitumikie vita ulio nayo watu watainuliwa watatumwa ndani ya hiyo vita wataagizwa ndani ya hiyo vita taletwa kwenye hiyo vita ulio nayo nani anayewainua ulimwengu wa roho giza ufalme wa shetani Nani anayewatuma ulimwengu wa roho wa giza ufalme wa shetani? Nani anayewaingiza vitani ulimwengu wa roho wa giza wa ulimwengu wa roho wa shetani? Ndio unaowaingiza wa ufalme wa giza ndio unaowaingiza vitani. Kwa anza kujua leo hakuna vita ambayo ulimwengu wa roho wa shetani haujakuinulia hiyo vita na haujakuinulia watu. Jana nimeongea kwa mfano. Hayo ina watu tunao wajua na tusio wajua tulio waona hatujawaona tulio wasikia hatujawasikia na wengine wamefichwa nani kawaficha ulimwengu wa roho agizo wa shetani watafichuliwa na maficho yao katika jina la Yesu haleluya point number 
hiyo niliyokupa ni point number 4 a point number 4 b kazi ya hao watu walioinuliwa na ulimwengu wa roho wa giza hao watu walioinuliwa wakaletwa vitani wakatumwa vitani wakaingizwa ndani ya vita wanaletwa wanatumwa wanaagizwa wanapelekwa vitani kazi yao kubwa ni kukupinga katika ulimwengu wa roho wanapinga ni majibu ya maombi usipokee alafu ngoja nikupe simu hii majibu ya maombi yale ambayo umekaribia sana kuyapokea vita huwa inakuwa kali kuliko ya mwanzo inakuwa kali inakuwa mbaya kuliko ya mwanzo sasa anza kujua ruga za kiroho ni muda ambao umekaribia sana wa kupokea yale majibu ya maombi chunga kinywa ongeza muda wa kuomba kama ulikuwa unaenda lisali moja weka mawili matatu amen haleluya uta kuinulia watu watakao kupinga watakao kuzuia alafu watakukwamisha hiyo namba tatu namba 4 b nimeipa namba ili watu waweze kuomba na kukumbuka namba 4 b kazi ya hao watu wanaoinuliwa na ulimwengu wa roho wa giza wa ufalme wa shetani kazi yao namba moja, kukupinga namba mbili, kukuzuia namba tatu, kukukwamisha namba nne, kuua uhai wa maisha yako yani kuua ni wanapenda sana kuua kwa oh, lazima uombe sana namba tano, kukuzibia njia kukuzibia njia namba sita, kukufungia milango ambao tayari imeshafunguka jana niliongea kidogo habari ya Paulo namba saba, kukutoa kwenye nafasi manake tayari ulikuwa kwenye nafasi wao wameinuka kukutoa kwenye ile nafasi wanainuliwa kukutoa kwenye nafasi na kwa sababu maarifa yamechelewa watu wameshatolewa kwenye nafasi zao ambazo ni mlango mkubwa wa baraka na mafanikio toa kwenye nafasi jambo na nani nirudi kwenye kutolewa kwenye nafasi usipoomba usipoomba sasa hai kukutoa kwenye nafasi point namba tisa kukuibia Ulimwengu wa roho wa giza ndio unaokuinuliaga wezi. Point namba kumi, kukufunga. Ni kufungwa tu, kufungwa tu. Hiyo ni point namba tuko point namba 4 B. Tumeipa vipengele kama kumi ambavyo ni vichache, vingine Mungu atakuwa anakuongezea mwenyewe. Ni vita katika ulimwengu wa roho na sio ndogo. Ni kubwa na ni pana, lakini Mungu wetu ni hodali wa vita. Haleluya. Kwenye ile point namba 4 B naomba ni kuongezee jazia notes zako kabla sijaendelea mbele. Kwenye hizi point ninazokupa kwa mfano point namba 1, namba 4 B niko nimesema kukupinga. Hapa kuna roho za upinzani. Weka kwenye mabana. Roho za upinzani. Wanazo roho za upinzani wana roho za upinzani. Kwenye namba mbili kuna kukuzuia roho za mazuio. Mazuio ya aina mbalimbali. Unawekewa mazuio ya kutosha, ya kutosha. Wanaweza wakujengea na ukuta. Mazuio, mazuio, mazuio. Mazuio yanakuwa ni mengi. Pale kwenye roho ya kukwamishwa ambayo ni namba tatu kwako. Watakuwekea roho ya kukuchelewesha. Wakiwa wana kukwamisha huku wana kuchelewesha lakini miaka hiyo inazidi kusonga wakiwa wanakucheka wanakuzomea oh safari hii utazomea wewe ile namba 4 nilisema kuua uhai wako hapa kuna roho ya mauaji roho ya mauaji ile namba tano imekuandikia kukuzibia njia ongezea tena roho za mazuio mazuio ni mengi 
wanazuia na kukukwamisha mazuio hata kuinulia mazuio ya kutosha hayo maroho wanayo namba sita kwenye kukufungia milango wana kufungia milango tu hapa ongezea tena roho ya upinzani shughulika na roho ya upinzani wana kupinga paulo alifunguliwa mlango mkubwa wa kufasana Shetani akamuinulia watu wengi wa kumpinga. Wengi wengi wengi. Namba nane, kukutoa kwenye nafasi. Hapa kuna roho wakishakutoa kwenye nafasi. Watamiliki na kutawala ile nafasi. Watamiliki na kutawala ile nafasi. Ndio maana utaona mtu akitolewa kwenye ile nafasi au akafukuzwa kazi au akaachishwa kazi au biashara ikafa utaanza kuona hata akienda kuomba kazi tena hapati au akienda kufungua biashara tena haishamili kama ya mwanzo kwa sababu katika urumwengu wa roho wamemiliki nafasi na wameitawala watatoka wao wanatisha kwenye nafasi na utapata viwango vingine vya juu zaidi Haleluya. Point number nane Kukushusha, si kama hii point niliongea, kushushwa. Jamani watu wanapenda kuwashusha watu. Anakushusha ili akae yeye. Anakushusha ili akae yeye. Hebu mtazame jirani yako, kuna watu wamelala, unalalaje saa hizi? Tikise tikise jirani yako. Hiyo ni roho mbaya ikiwa inamvamia mtu ni uvivu alionao hapa na nyumbani ni hivyo hivyo lakini sasa wakishambana namna hii hataweza kuomba tutaharibu upinzani unaowazuia watu kuomba watu hawawezi kuomba ulimwengu wa roho umebana sana haleluya point number tisa kukuibia hapa kuna roho za wizi Roza wizi sukumiwa roza kuibiwa tu ni kuibiwa tu ni kuibiwa tu Rumengu wa roho huo unataka kukurudisha tu nyuma ili ukate tamaa lakini pia unakufunga au watu watainuliwa ili wakufunge ukifungwa kitakachokuwa kinaonekana kwenye maisha ya mtu anapoteza nguvu ya maongezeko nguvu ya maongezeko aiongezeke kila mahali hawezi kuongezeka ila anazidi kushuka anazidi kushuka nguvu ya maongezeko inakuwa imefungwa haleluya narudia kwa faida ya wale ambao sikuwa nao jana point namba 4 si mbinu kubwa anayotumia shetani mbinu anazotumia shetani juu ya hawa watu akiwa anainua vita anawapa na kazi za kufanya atakuwa yuko ndani yao yumo ndani yao atatenda kazi akiwa ndani yao kumbuka utafuatilia hii CD siwezi kurudi nyuma kwa kila kitu kwa sababu ya muda atatenda kazi akiwa ndani yao ni watu ulimwengu wa roho agize ndio huwa unawainua watu unawainua watu wanaitumikia vita ulionao akiwa anatenda hiyo kazi atakuwa anatenda kazi akiwa ndani yao haleluya haleluya waombaji haleluya tena ngoja niongezee huu mstari wa galatia sula ile ya pili mstari wa 4 niko point namba 4 c naongezea mstari jana nilikupa mistali michache japo sitaisoma nilikupa kitabu cha Yohana 13 mstari wa pili nilikupa kitabu cha Luka sura ya 22 mstari wa kwanza mpaka wa sita kwenye point namba 4 c nilikupa mistali mistali nilikupa mistali kwa hiyo nikuongezee mstari mwingine wa Galatia sura ile ya pili na ule mstari wa 4 tusome bali kwa ajili ya ndugu za uongo walioingizwa kwa simu ambao waliingia kwa simu 
ili kuupeleleza uhuru wetu tulio nao katika Kristo Yesu ili watutie utumwani andika tunao ndugu wa uongo wameingizwa kuna ulimwengu wa roho giza unawaingiza kumbuka wakiwa wanaingia wanakuja na roho za msaidiano wanaingizwa kwa asili na wakiwa wanaingizwa kwa asili watakuwa kama wanamfano wa utaua upande wako baada ya muda ana siri zako zote na amesha kugeuka walioingizwa kwa asili koma ambao waliingia kwa asili na wanaweza kuingia kwa asili ili kupeleleza uhulu tu, wetu tulio nao katika Yesu wafanye nini watutie utumwani Mungu awe anakupa macho ya rohoni na masikio ya rohoni wanaweza wakaingizwa popote 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 kwenye familia kazini kwenye ukoo kila mahali wanapeleleza uhuru wenu anafanyaje anaombaga saa ngapi ule muda unaamka kuomba unakuta wamesha uziba unakuwa na usingizi mzito kuliko wa mwanzo anaombea watu lini wanainua vita kwenye hiyo siku ili kupoteza nguvu ya upako watakuzonga kweli watakuinulia magonjwa utakuwa wewe mtu ndio akuugua tu unaugua tu unaugua tu unaugua tu Mungu atusaidie sana. Haleluya. Kitabu cha Yuda, nikuongeze tena Yuda moja mstari wa 4. Yuda moja na ule mstari wa 4. Biblia inasema kwa maana kuna watu waliojiingiza kwa siri. Watu walioandikiwa tangu zamani hukumu hii. Makafili wabadiliwe neema ya Mungu wetu kuwa ufisa na humkana yeye aliye peke yake Mola na Bwana wetu Yesu Kristo Uki, ukiwa unaomba sana wataumbuka tu hakuna namna wasiumbuke Amen Point number nne B ambayo sasa ni mpya kwa kila mtu kwa wajana na wale kwa siku ya pili ya seme point namba 4b ulimwengu wa roho wa ufalme wa shetani unao watenda kazi wake unao watenda kazi wake hapa duniani na unafanya nao kazi na umewaandaa vizuri unao watenda kazi unao wawakilishi unatenda nao kazi unafanya nao kazi Unaweza ukatumia lugha ya mawakala wao. Na wameandaliwa vizuri kabisa. Ili kupambana na sisi. Mungu atusaidie sana. majina yao. Na yapa namba ili ukiwa unaomba uwe unakumbuka kwa namba. Hao watenda kazi. Majina yao. Na kwanza wachawi. Wachawi wana roho za uchawi kwenye mabano wachawi na roho za uchawi waganga wa kienyeji na roho za uganga tunao wasoma nyota nao wasoma nyota lakini pia kuna wapiga ramli tuna kundi la wabashi hilo ni la tano nirudie namba moja ni wachawi namba mbili waganga wa kienyeji namba tatu wasoma nyota namba nne wapiga ramli Namba tano wa Bashiri. Namba sita wa Shirikina. Tena wa Shirikina ndio kundi la wengi. Yaani yani mshirikina anakuloga na uko naye. Na uko naye, unazungumza naye. Anaweza kukusindikiza dukani kwenye misiba ya familia, akakusaidia na kupiga deki, akakupokelea na watoto ukiwa dada wa kazi hauna na dada wa kazi atamfukuza yeye kichawi ili watoto wako uwe unawafikishia kwake ana moyo mzuri anawalisha maagano tu siku unashtuka Mungu wangu too late tunawasilikina tunawasihili tuna kundi lingine la watambuzi kumbuka wanasomea anajua kugundua kabisa 
kila hatua iliyoko mbele ya mtu anaweza kugundua kwamba sahihi amewaza jambo fulani na watambuzi wanatumia roho za upelelezi wana wapelelezi wanaowapa taarifa ila hao wapelelezi watavalishwa sura ya panya ya nyoka ya mjusi wana unavyoniangalia ya popo ya bundi sisi mizi jongo tandu watavalishwa maroho sasa usiona unapuzia puzia sana panya gani asiyekula sumu sisi mizi gani anatembea ndani ya ubwaba wa moto mimi nimekuwa na hiyo kesi panya panya huyo panya ni hatari sasa ukiona anakula chakula ukiona anakula mahindi ukiona anakula nguo u- u- akila chakula anameza uchumi akila nguo anafunga viwango vya kuvaa anatafuna magodola huni umaskini e sasa nyi mnapuzia sana kwenye roho za utambuzi watatumia wapelelezi wako kazini wanatumia vitu mbalimbali mbali, mayai vitu mbalimbali mnakutaga njia panda na zizi hivi vitu gani wana vitu vingi 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 hilo ni kundi la watambuzi wana roho za upelelezi wakisho mweka mabano hapo wanataka kujua mambo yetu kundi la tisa wanaologa kwa kupiga mafundo wana roho za ulogaji wanaologa kwa kupiga mafundo wametajwa kwenye biblia kwenye mambo kwenye kumbukumbu la torati kwa wasomaji wa maandiko kundi la kumi, watazama bao wanatazama wakitazama wanaona kundi la kumi na moja akina yuda wapo mpaka leo naongea na waombaji tunao wakina yuda kumi na mbili akina helode wapo mpaka leo kumi na tatu akina haman tunao mpaka leo kumi na nne falao kumi na tano wates watesi kumi na sita watabishaji kumi na saba kundi la maadui kundi la maadui na hili ni kundi gumu kweli sana hawa wote wanaweza wakavalishwa sura ya utaua ukakaa nao ukala nao ukawashirikisha vitu vingi siku ya siku ndio wako kazi mambo yako yanaanza kuadhibika yote kundi la 18 wanao kutukia wana roho za chuki tena kundi hili hata sijawahi kumkosea na mikopo yote nimemkopesha na chuki tu kundi la 19 wenye wivu wivu mbaya kuna wivu mzuri na wivu mbaya huni wivu mbaya sana sana kundi la 20 kwa singiziaji ni wengi kweli sasa kama makundi yanayotaja na wewe una hizo roho hakikisha zinakutoka hakikisha zinakutoka ili uruhusu muujiza wako kutimia. Haleluya. Tuna kundi lingine la waongo. Ni muongo kweli. Anazusha mauongo tu. Sasa sio ye. Ulimwengu wa roho giza huwa umewaandaa wa watu. Na haya maroho huwa yamo ndani mwao. Hata wao wanajishangaa. Kuna sehemu na moja tumepita. Mama moja akaniambia mwalimu siku ya pili wakati tunaomba ndio ile roho ya hasila ya kuchukia watoto wangu ilipo niondoka nimewaje lui nimewatesa watoto wa kuzaa naweza nikampiga mpaka kazimia kukaribia na kufa anasema nikimuona nina hasira kama ni muume nikaambia ulishawa nishawa ngata paka masikio wali muingizia ili achukie watoto watoto wajeruhiwa na mama yao Watoto wanakuwa wanamchukia mama yao na wanasemaga kabisa tukiwa watu wazima hatutarudi kwa huyu mama. Paka watoto wanaomba Mungu tuinulie mama mwingine. Mimi nimekutana na familia nyingi. Naomba uwe mama yangu. Naambia niambie juu ya mama yako kwanza. 
Unaanza kusikia vitu vigumu kwa yule mama. Yesu anatengeneza tu ili kuharibu amani ya familia, baraka ya familia, umoja wa familia. Ndio maana Biblia inasema amchukiae ndugu yake ni muaji. Palipo na roho ya chuki mauti inatembea sana. Fuatilia kwenye hizo koo. Fuatilia miongoni mwa wana ndugu na marafiki hata kazini. Chuki kisha inuka, watu wanakimbia kuuana. Na kuendea Pemba, nenda. Siji unaenda Unguja, nenda. Na kuambia ni kutoka kwa Sumbawanga utaona. Ukiona adui yako anakutangazia na wewe tangaza. Wewe mtu anakutangazia unanyamaza. Tangaza, pangua kwa damu ya Yesu. Alafu tafuta chumba cha maombi, sukuma huo mpango. Haribu huo mpango wao. Amen. Alafu tuna kundi la wasio kupenda. Sio kupenda. Tunao tunawajua tuwajui. Tumewaona tujawaona. Tumewasikia tujawasikia. Na wengine wamejificha lakini maombi atawafichua. Vita lazima yaribiwe tu. Vita lazima yaribiwe. Haleluya waombaji. Haleluya tena. Point namba 4 i alafu tuingie kuomba. Namba 4 i. Tumemaliza point namba 4 b. Point namba 4 i. Ulimwengu wa roho wa giza wa ufalme wa shetani huwa unawainua watu nyuma ya hao watu wana msaada wa nguvu wanazozitegemea msaada wa nguvu wanazozitegemea wanazozitegemea msaada wa nguvu zinazowasaidia nimekupa lugha mbili nguvu wanazozitegemea nguvu zinazowasaidia hawawezi tu kukuinulia vita bila nyuma yake kuwa na nguvu fulani lazima hiyo nguvu iwepo haleluya na hapa nimeweka namba ili ukiwa unaomba uombe kwa namba namba moja wana nguvu nguvu za miungu zinazowasaidia na wanazitegemea miungu mbalimbali miungu mbalimbali pia hapo weka roho za miungu lazima ziwepo tabia zake ni nyingi kidogo nilipokuwa kiingeleka niliongea kidogo tukaomba sana sababu wata, watapewa nguvu za miungu ili kukushambulia wanatafuta nini kuchelewesha majibu ya maombi tusiapokee yale majibu ya maombi tuliyoomba namba mbili nguvu za madhabahu madhabahu mbali mbali madhabahu mbali mbali namba tatu nguvu ya uganga namba nne nguvu ya uchawi namba tano nguvu ya ushirikina namba sita nguvu ya kuloga namba saba nguvu ya ubashiri namba nane nguvu ya utambuzi namba tisa nguvu ya ibada zao huu ni ulimwengu wa roho wa giza nguvu za ibada zao namba kumi nguvu za sadaka zao namba kumi na moja nguvu za majoka nguvu za majoka namba kumi na mbili nguvu za vikao jamani ulimwengu wa roho wa giza una vikao na vikao vina nguvu sana hakuna linaloanza bila kikao vikao vya watu wengi vikao vya watu wachache au kikao cha mtu mmoja unafahamu kwamba mtu huwa ana kikao binafsi ngoja nikwambie kikao chako binafsi mmoja wapo dalili yake Ukiwa kwenye kikao binafsi. Ukiwa unamaliza kikao, yani unafanya conclusion. Huwa unafanya <sighs> Umemaliza kikao binafsi. Yaani unasikia tu. 
ulikuwa kwenye kikao wewe ni mweka hazina wewe ni mwenyekiti umeshaenda benki umerudi umeshaliona umeiona nyumba umeanza msingi umeanza na gorofa umejenga umeingia na ndani kikao binafsi ukiuna maliza unasema ah ele yenyewe sasa iko wapi unasikia ah kwa kuna kikao binafsi na kuna vikao vya wengi na vikao vina nguvu sana na wachai wako hivyo hivyo wana vikao ulimwengu wa giza una vikao hauwezi kitu bila kikao lazima wakae kikao na mangapi hiyo vikao ni namba 12 tuko sawa waombaji namba 10 na ngapi wangapi tunaandika wangapi hatuandiki Hey, sababu ni nini? Hii ni shule. Ili ni darasa. Hauwezi kukumbuka kila kitu. Ni wanafunzi wachache ambao ni majinias huku ndani walileta na hadi diski. Watu una hiyo hadi diski ukichwani. Unapoandika unaweza kufanya homework yako vizuri. Haleluya. Naomba kesha uje na mahali pa kuandika. Sema nimeelewa namba 13 na uh-huh. nguvu zinazowasaidia hapo namba 13 mapepo ili ni kundi moja lina mapepo lina majini lina nguvu za giza lina mashetani lina falme na mamlaka kuna wakuu wa anga na wakuu wa giza wakuu wa anga na wakuu wa giza naandika Biblia imetuambia sana kwenye Waefeso. Hilo ni kundi la 13. Kundi la 14. Nguvu ya maneno na matamko. Maneno yao na matamko yao. Maneno ya kitamko. Kama yana nguvu ya kimadhabao. Yana nguvu ya ulimwengu wa roho wa shetani. Aya maneno usipojua namna ya kuyapiga huwa yanaishi miaka mingi sana. Kwa sababu hujaenda kumaliza nguvu yake. Yana nguvu maneno yao. Namba kumi na tano. Nguvu inayowasaidia au wanayoitegemea uwanja wa vita. Andika uwanja wa vita. Kwenye uwanja wa vita kuna AB. A kuna RV. Ni uwanja mpana wa vita wanaotumia sana. B yake mbingu bingu au anga bingu na anga bingu na anga uwanja wa vita namba kumi na sita silaha za vita wanazo zinawasaidia na wanazitegemea namba kumi na nane viti vya enzi vya shetani viti vya enzi vya kishetani namba kumi na tisa viti vya enzi vya miungu vya miungu namba ishirini. malango ya mauti na moja. malango ya kuzimu huu ni ulimwengu wa roho mpana sana huu yani tunahitaji kuomba sana sema amen kwenye malango ya mauti na malango ya kuzimu ni kuongezea hii lugha wana malango ya kuingilia wana malango ya kutokea malango ya kuingilia na malango ya kutokea wana njia za kuingilia na wana njia za kutokea au wana balabala za kuingilia na wana balabala za kutokea nimekuongezea lugha ya kimaombi namba moja na ya mwisho roho ya uzinzi nikuongezee na ya moja, shina mbili kahaba kahaba ya ndoa ni muuaji Shina moja roho ya uzizi ulimwengu wa roho wa giza unatumia roho ya zina sana vitani sana fatilia ndoa nyingi ambazo kahaba aliingia ndio utajua mpambano huko wapi kwanza kahaba hana lolote anafata hela tu sasa pamoja na unasema mmm huwa unaomba Na ulivyoomba una ushindi wa vita au umeshindwa vita au umekata tamaa unabaki basi bwana Mungu anajua 
Labda hakuwa wa kwangu. Labda hakuwa chaguo langu. Omba wewe omba. Ni muuaji. Wapi sisi tulikuwa tukaombea kijana ambaye mama mzazi amefariki. Akaolewa mwanamke. Chap chap. Nasema eh? jamani huyu baba hakuwa na maombolezo. Okay. Ibili inamlus akaondoa kanisa. Alipoingia yule mama aliwatesa wale watoto mateso makuu. Mpaka akavuruga akili ya mzaliwa wa kwanza akawa kama cheese. Alipoingia yule mwanamke aliwatesa wale watoto sitapata kwa mateso makuu makuu makuu. Alafu akamiliki mali zote za mama yao. Basi wakakaa kikao. Baba tunaomba. Mji huu tutaenda wapi? Huyu mama ni moja mbili tatu na ndugu wanashauri. Yule ka hapa akasema tuhame. Wakahama na nyumba nyingine ilikuwa inajengwa ikaisha. Wakahamia kwenye hiyo nyumba. Walipohamia kwenye hiyo nyumba, vita ya wale watoto. Hivi yule kijana walimkuta kwenye pori gani? Kigoma msituni. Kapotea tunatafuta kaka mkubwa yuko wapi? Kaka hapa kamempepa rushia. Kigoma kwenye misitu. Alafu ajitambui. Leta leta safrisha safrisha wakatuletea kwenye seminar. Sema mbaya. Lakini kwa nini atuombe? Kwa mimi nikasema kumbe huyu mwanamke ya mkini alikuwaepo muda. Na alikuwa anataka sana yule mume na zile mali. Sasa hili niingie ni uwe mama yao. Sipo omba. Sipo omba. Chana na hicho kitu kikigumu kwa nikagundua hii vita ilishaandaliwa muda ilishatengenezwa muda muda kabisa mrefu dada mmoja ndo wake ilipoingiliwa na kahaba tu alianza kubridi non stop akapata na vitu vya ajabu kwenye malango ya uzazi naongea kwa elfu kubwa vitu vya ajabu waki, wale wadudu wakiwatoa hawaondoki Hana kansa hana nini lakini wale wadudu hawaondoki. Nikamwambia nikahaba eh subilia. Vita hii itaharibiwa na haya haya yatamrudia yeye. Ila amuombi wanangu. Unapaswa kuomba maombi ya vita. Ni vita imeinuliwa na ulimwengu wa roho wa giza na imeinuka na imekuja iko kazi. Shetani anatumia sana mlango wa zina simliona ahabu alioa Yezebel eh angalia mpambano uliotokea na ahabu ni ndugu na Elia amsomi tu maandiko yani ndugu yake Elia alienda akaoa mwanamke wa miungu angalia vita iliyoingia kwenye familia vita iliyoingia kwenye kanisa paka manabii wa Bwana walifichwa na ubadia ahabu na Yezebel anawatafuta kuwaua ndaria hiyo vita ulimwengu wa roho ndio unaosukuma unasukuma ili tu avuruge hao ili tuingie kwenye hii familia ya mtumishi wa Mungu anaitwa Elia tupeleke kama mwanamke kanipa kwa Yezebel kakaolewe na ndugu yake anaitwa Ahabu mimi sina shida na Ahabu amempenda nani mimi vita yangu iko miungu aliyokuja nayo ili wavuruga kweli ili waharibia vitu vingi sana ili vuruga mpaka na kanisa watilia bibilia manabii wa bwana walikimbia wakajifika kwenye mapango elia naye kuna muda alikimbia akaenda kutunzwa na mama wa selepta kana wasaka tu kuja kukangoa yalitajika maombi ya miaka mitatu na miezi sita tunapambana na yezebeli tu oho sio ruga nyepesi kwamba ni kazi ila atukuzwe Yesu sasa sikiliza ndugu zangu nimesha washemesha vitu vingi sana kesho sifundishi nimesemaje kesho sifundishi kesho ninaanza kulinyu tulikotokea paka tulipofika kwa njia ya maombi kwa naweka siku tatu mbele za maombi bila kufundisha 
Weka uvivu wa kuomba kando, weka kando. Ili tutoke hapa, tuchomoke hapa. Lazima tupande rohoni. Mimi nitakuwa nakupa turuga za kimaovu, pita hapa, pita hapa. Naweka siku tatu mbele za maombi tu. Amen. Maombi ya kufunga, andika maombi ya mfungo. Andika kwenye notisi zako. Kesha uje umefunga. Yesu alisema mambo mengine hayawezekani ila kwa kufunga na kuomba. Kesha uje umefunga. Haleluya. Mfungo wa kwanza. Kuna watu wana neema ya kufunga tatu kavu. Hiyo neema wanayo. Au ndio unaanza kujaribu kwanza. Jambo la mfungo wa pili. Mlo mmoja tu jioni peke yake. Mlo mmoja jioni peke yake na mlo mwepesi ili uwe unaweza kuomba jifunze kula kidogo usiku kushindilia wali maalage kande nyama nyingi alafu unakula vitu vingi mimi nakwambia uwa mtu kuomba utaota hayo hayo mwili unakuwa mzito fungua jioni kwa chakula chepesi alafu jikane jitenge jikane ndani ya nafsi yako usiendelee ukisema ninakunywa tu uji iwe ni uji tu kundi la tatu wale watakao kunywa uji peke yake jioni kidogo bila chakula kabisa kuanzia asubuhi mpaka jioni bila kuonja maji bila kuomba bila kuonja juice ninatafuta tunatokaje hapa na tutachomoka wote kwa jina la Yesu Hakuna tutakaye mwacha nyuma. Kwa hiyo kesho huku ndani wote tunavaa sula za kazi. Kesho huku ndani wote tuna hasira. Yaani tengeneza kitu hapa ndani kwamba enough is enough. Inatosha. Tunaombea kanisa January Disemba, mwaka kwa mwaka mpaka leo. Majibu yetu ya maombi yako wapi? Mabadiliko ya ushirika yako wapi? Ulimwengu wa roho uliinua vita. Kwa wale mnaoombea familia. Lakini pia tuna wagonjwa. Vita ikiharibika, inaozuia majibu ya maombi ya wagonjwa. Wagonjwa huwa wanapona. Sitakuita mbele wala sitakuwekea mikono. Lakini muujiza unakufuata ukiwa unaomba. Haleluya. Haleluya. Upinzani rohoni kuna upinzani mkali. Sana na shetani anajua tukikuachia wewe mwenye nyota kubwa mwenye ndoto kubwa utazaa vitu vikubwa sana. Kwa hiyo anapambana. Anapambana mchana na usiku. Sasa hapa nimekupa vipengele karibia 21. Hivi vipengele 21 ni semi na 21. Ili upate maarifa. Sijui ndarudi tena Mungu wangu Mungu. Wangu. Eh? Napaswa kuniombea tunashangilia tu. Hii ni wiki ya kumi na moja nafundisha. Oh, kimwili nachoka lakini nahuishwa. Kwa wewe usichoke. Unaponiona hapa anza kuona muujiza. Ni wiki ya kumi na moja tunahubiri. Nani stop atujarudi nyumbani? Tunazunguka tu. Kwa ni neema. Kuomba tunahitaji tuwe na mpenyo maombi yetu yapate mpenyo katika ulimwengu wa roho haleluya haleluya sasa ngoja ni kuhakikishie pamoja na mambo yote niliyokupa sisi tuko juu yao atuko chini wawe wamekuja na madhabahu nyingi wana miungu mingi wana mbinu nyingi haijalishi sisi tuko juu yao 
kitabu kile cha Waefeso kinaniambia Efeso 6 Hakikisha ukiwa unaomba wenyewe nyumbani kabla ya sijasoma pale kwenye mfungo maombi ya mfungo utaomba jioni kabla ya chakula cha jioni angalau masaa mawili mpaka matatu ukiona hujakata masaa mawili hujamaliza maombi saa 9 usiku masaa mawili mpaka matatu mchana kwa sababu hatuna chakula oh mwingine ataniambia kazini kwangu hakuna chumba cha maombi tafuta chumba cha maombi Nikwambia chumba cha maombi cha kazini kama hamna chooni. Mtakaa masaa mawili mpaka matatu. Eh, wakiugongea unasema bado. Bado. Unaambia mzigo unawaambia mzigo ni mzito. Kila nikiinuka na shindwa kutoka. Sio anajua tu huyu amepatwa na tumbo la kuhara, kumbe sio la kuhara. Ulimwengu wa roho unapigwa. acha kujihurumia hatutatoka hapa mchana watu waombe masaa mawili mpaka matatu ukiona umebona huko kimbilia kwenye hema ndio hapa ndani hakikisha una notes zako sukuma damu yes kwenye hizo notes haleluya hapa tumeongea hiki tumeongea hiki sukuma damu alafu kila kipengele kipe muda kipe muda wa kutosha kipe muda wa kutosha hai waefeso sita mstari wangu wa kumi na kuendelea Biblia inasema hatimaye mzidi kwa hodali katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake Vaini silaha zote za Mungu pate kuweza kuzipinga hila za shetani Kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama bali ni juu ya anzia hapa sema juu ya falme na mamlaka juu ya wakuu wa giza hili juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho mimi niko juu yao haleluya unapoanza kuomba ongea kwa kupanda juu yao ninapanda juu yao na damu ya Yesu juu ya wachao juu ya waganga juu ya madhabahu juu ya miungu juu ya malango yao juu ya njia zao barabara zao Unaposema juu ya na wao wanajua huko juu yao. Na ukishasema tu niko juu yao wanatambua hiyo vita wawezi kaa. Amen. Ameni waombaji. Waefeso sula ya kwanza. Nianze na mstari wa 19, nipunguze mistari. Efeso moja mstari wa 19. Sisi sio watu wa kawaida. Kwa una nguvu sana ile unajidhalau. Acha kujidhalau. Kuna mali nilifundisha hivi watoto wa ile familia wakawa wananiambia mama yetu anaumwaga umwaga walipoenda wakasema sasa tuko juu ya hii ugonjwa kwa damu ya Yesu na kale kadogo kwa damu ya Yesu juu ya mama angu tuko juu ya hii mapepo mama kalipuka mapepo wameombea watoto wa Sunday school wewe na ubola wa ukuu wa uweza wake ndani yetu tuaminio jinsi ulivyo Kwa kadiri ya utendaji wa nguvu za uweza wake aliyoutenda katika Kristo alipomfufua katika wafu akamweka mkono wa kuume katika ulimwengu wa roho sema juu sana kuliko ufalme wote wa shetani na mamlaka zao na nguvu zao na usulutani wao hapa kwenye usulutani ni vyeo Aijarishi cheo chake. Aijarishi. Sisi tuko juu ya vyeo. Tuko juu ya ufalme zao. Tuko juu ya mamlaka zao. Na tunaelewana. Haleluya waombaji. Sisi sio wa kawaida. Hakikishaga unasema juu ya. Juu ya sultani ni vyeo. Na kila jina litajwala. Haijarishi majina ya jina anaitwa mganga. Sio anaitwa mchaka. Haijarishi. Sisi tuko juu yao. Haleluya. Wala si ulimwenguni humu tu, bali na katika ule ujao pia. Alafu akavitia vitu vyote chini ya miguu yetu. Chini ya miguu yake na chini ya miguu yetu. Kusanya vitu vyao vyote. Weka chini ya mguu katika ulimwengu wa roho. Tunapowaweka chini tunamaliza nguvu zao. Haleluya. Haleluya waombaji. Haleluya tena. 
sasa tutaingia kwenye maombi sisi sio wa kawaida unapoona shetani anapinga maombi yetu anazuia maombi yetu ana uhalali sitaki kuanza sana na huo uhalali mimi ninachojua ni lazima tuingie kazini haleluya haleluya tupe wimbo nasikia kuitwa kuja na sadaka nzuri kesho amen njoo na sadaka kwa wale ambao baada ya siku tatu ndio nitakuruhusu kubeba udongo usibebe kwanza amen amen tusimame tafadhali nasikia kuitwa
juu ya ardhi yako juu ya maeneo yako oh mahali popote hiyo vita imeinuliwa hiyo vita imeinuka na watu wakainuliwa tunao wajua tusio wajua tulio waona hatujawaona tumewasikia hatujawasikia wanaokuchukia wasiokupenda wanaokutaabisha wenye wivu mbaya rimanda rabasaka baba oh orianda rabaka orianda ramanda rabaka ikikiri anda rabaka ya harinda mainda rabasaka Anderi andara basaya Anderi andara bakaya Anderi andara basaka Ori amandara basaka Rikandara baka Rimandara baka Ori andiri mandara basaya Oh farme wako uje farme wako uje juu ya hiyo vita iliyoinuliwa na ulimwengu wa roho wa giza na ufalme wa shetani ili kuzuia majibu ya maombi aliombea ndoa aliombea uchumi aliombea maisha aliombea kazi ametolewa kwenye nafasi ameipiwa kanda ramanda rabasaka aliombea kanisa aliombea ukoo aliombea uponyaji aliombea waokoke aliombea mafanikio ulimwengu wa roho wa giza ukainua vita ili kuzuia majibu ya maombi ili kupinga majibu ya maombi oh tunaachilia ufalme wa bwana ushuke Falme wako uje. Tunakuita baba. Falme wako uje vitani. Falme wako uingie vitani. Falme wako uende vitani. Vita ya mama yule. Vita ya baba yule. Vita ya dada yule. Vita ya kaka yule. Vita kazini kwake. Vita kwenye uchumi wake. Vita kwenye akili ya watoto. Kaaba ameingilia ndoa. Achilia ufalme wa Bwana ushuke. Ushuke. Ushuke juu ya kila msaada wanaoutegemea. Nguvu wanazozitegemea. Bado 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 achilia achilia. Rika ndarabaka. Rima ndarabaka. Kanda rama sata. Rika ndarabaka. Rika ndarama yanda. Rika nda. Rika nda. Find rika ndarabaka. Find rama yanda rabasaya. Inda ramanda rabasaka walili anaye bwana akawasikia endelea 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 walili anaye bwana akawasikia akawaponya na tabu zao akawaponya na dhiki zao achilia ufalme wa bwana uje juu ya mapepo uje juu ya nguvu za kisa Uje juu ya farme zao, uje juu ya mamlaka zao, uje juu ya uwezo wao, uje juu ya kazi zao, uje juu ya kila roho oh, iliyowekwa ndani yao. Omba, omba, omba. Farme wako ushuke. Farme wako uje. Farme wako uingie. Farme wako ushuke. Farme wako uje kwenye vita yangu. Kwa jina la Yesu. Bado 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 endelea, endelea. Nala yetu. Endelea kuita ufalme. Ufalme wa Mungu ushuke. Mwambie baba wanafunzi wanasema tufundishe kuomba kufundisha kuomba maana hatujui kuomba akawaambia semeni baba yeye tuli litukuzwe ufalme wako uje mwambie baba ufalme wako uje jioni ya leo ufalme wako uje jioni ya leo ushuke ufalme wako ufalme omba 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 Rikanda rabasaka Ramanda rabasaka Itaita ufalme wa Mungu ufalme wa Mungu ushuke juu yako 
Mwambie baba ufalme wako ushuke jioni ya leo kwenye ile vita ambayo imeinuliwa kwenye maisha yako. Mwambie baba ufalme wako ushuke. Ushuke leo. Uje saa hii. Uje saa hii. Uingie ndani ya hiyo vita. Uingie ndani ya huo mpambano ulio nao. Hiyo vita uliyoinuliwa juu ya maisha yako, juu ya watoto wako, juu ya ndoa yako, juu ya uchumi wako. Mwite baba, mwambie ufalme wako uje. Uje leo hii. Saa hii wakati huu ushuke ufalme wako. Ushuke ufalme wako. Ushuke ke ufalme wako wite 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 ita huo ufalme wa baba ufalme wa baba ushuke jioni ya leo ushuke jioni ya leo ushuke jioni ya leo ushuke jioni ya leo juu ya kila vita iliyoinuliwa juu yako kwenye maisha yako mwambie baba shuka na ufalme wako shuka na ufalme wako shuka na ufalme wako uingie leo uingie leo uingie leo kwa vita kwenye hiyo vita kwenye hiyo vita iliyoinuliwa juu yako oh mwambie baba ufalme wako ushuke 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 ndio mwambie tena mwambie tena mwambie tena mwambie tena mwambie tena mwambie tena ufalme wa baba unashuka sahi unaingia kwenye hiyo vita wewe shusha to mwambie baba shusha huo ufalme wako ufalme wako ufalme wako ufalme wako ushuke leo ushuke leo kwenye vita hiyo ya ndoa kwenye vita ya uchumi kwenye vita ya kazi kwenye vita ya watoto mwambie baba ufalme wako ushuke jioni ya leo ushuke jioni ya leo ushuke jioni ya leo ushuke jioni ya leo ushuke tena ushuke tena ushuke tena ushuke tena ili mradi baba umeruhusu ufalme wako tushushe leo ndani ya hizo vita juu ya hiyo vita ambie baba mwambie tena 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 ana ushusha ufalme wake ufalme wake ufalme wake ufalme wake una nguvu huo ufalme unashuka kwenye hiyo vita kwenye huo mpambano ramanda rabakara ramanda rabakora karama shakapa ufalme wa baba tunawita jioni ya leo ushuka kwa kila mmoja aliyoinuliwa vita katika ulimwengu wa roho ufalme wa baba unashuka 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 unaingia ndani ya hiyo vita unaingia ndani ya hiyo vita unaenda juu ya hiyo vita unaenda juu ya hiyo vita ufalme wa baba ufalme wa baba ufalme wa baba unashuka 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 ndio unashuka tena unashuka tena unapita unaingia ndani ya hiyo vita ndani ya hiyo vita juu ya hiyo vita ufalme wa baba unashuka unashuka kutusaidia rapakora karama shakapo ramanda rabakora karamanda rabako kazana kushusha kazana kushusha ambie baba ramanda rabakaya leo na ushusha ufalme wako inda rabakaya mandala ili unisaidie kwenye hii vita iliyoinuliwa 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 katika ulimwengu wa roho wa giza ramanda rabakora karama shaka ya mandarabako inda rabakara tuna ushusha tuna ushusha tuna ushusha tuna ushusha kwa jina la Yesu Kristo jina la Yesu nisikilize kidogo kidogo Biblia inasema kwenye kitabu cha Mathayo 24 Matayo 24 mstari wa 7 Kwa maana taifa litaondoka kupigana na taifa ufalme kupigana na ufalme Ufalme wa Mungu unaposhuka mahali huwa unakuja kupigana Nataka tuzungumze lugha ya kupigana Yeyote aliyeinuliwa vitani amekutesa namna hii Ufalme wa Mungu upigane naye. Kumbuka watu wanafunguliwa hapa. Wagogo wanafunguliwa, ukisikia kutapika wewe tapika, lakini ndivyo tunavyofunguliwa. Ufalme wa Mungu hauwezi kuiacha hiyo vita. Sema kwa jina la Yesu. Ufalme wa Mungu umeshuka vitani. Katika ulimwengu wa roho giza, 
wa shetani na wachawi wake na waganga wake na washiriki na wake na mtu yeyote aliyeinuliwa ili kuniinulia vita saa imefika katika ulimwengu wa roho ufalme wa Mungu unafanya vita na ufalme wa giza na ufalme wa shetani na watenda kazi wake ufalme wa Mungu baba fanya vita pigana 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 endelea endelea pigana tumia ufalme wa Mungu kupiga pigana na wachawi pigana na waganga pigana washirikina pigana na watesi pigana na miungu yao pigana na nguvu zao pigana na madhabahu zao pigana 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 na ufalme wa shetani pigana na malango ya mauti na kuzimu pigana omba 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 pigana ufalme wa giza unapigwa kwa jina la Yesu ndio wa ufalme waambie ufalme upigane leo upigane leo waambie pigana pigana tena pigana tena umeshusha ufalme wa Mungu saa hii usemeshe ya kwamba pigana kwa jina la Yesu kwa jina la Yesu kwa damu ya mwana kondo waambie upigane waambie upigane waambie upigane waambie upigane waambie upigane waambie upigane ufalme na ufalme ufalme wa Mungu na ufalme wa giza waambie leo ama zao ama zeto ama zao ama zeto ama zao ama zeto itajulikana ufalme upi unatawala ufalme upi unamiliki waambie wa ufalme pigana na falme zote pigana na falme zote za wachawi za waganga za washirikina kwa damu ya mwana kondo huo ufalme ufanye vita leo 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 upigane upigane waambie pigana 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 na huo ufalme wa giza ufalme wa wachawi na waganga ufalme wa Mungu baba upigane leo upigane leo ufanye vita 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 ndio achilia hayo mapigano achilia hayo mapigano jioni ya leo jioni ya leo jioni ya leo jioni ya leo ufalme unapita 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 unafanya vita na falme zote zilizoinuliwa juu ya maisha yako kuleta mateso kuleta vita kuzuia matibu ya maombi waambie leo na uinua falme wa Mungu unapigana unapigana unafanya vita na kuwashinda hao wachawi na ufalme wao hao waganga na ufalme wao hao washikina na ufalme wao ufalme wa Mungu leo leo leo, leo leo unafanya vita unafanya vita unafanya vita waambie pigana 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 kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu ndio 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 ufalme kwa ufalme ufalme kwa ufalme ufalme kwa ufalme unafanya vita unazipika unazichapa unazipika unazichapa achilia mapigano achilia mapigano Waambie leo ni uwanja wa vita. Ni uwanja wa vita. Ufalme wa Mungu na ufalme wa giza. Ramanda rabakara, rikanda rabakara, rapako. Karapanda ya katala mandara, hakatiri asaka. Karamanda rabakora, katika jina la Yesu, wanazichapa, wanazichapa, wanazichapa. Itaeleweka ya kwamba Mungu wetu ni Mungu aliyemkoo. Ni Bwana wa vita, hodari wa vita. Anapiga vita, anapiga vita anapiga vita anapiga vita anapiga vita na wao ufalme wao 
unafitinika leo unatapwa leo unapigwa leo unaporomoshwa leo unaanguka leo rapakara kara manda la basaka ende reketa hakakakaka hakapa hakapa inda la baka hakapa hakatia ka hapa inda la basaika amanda la bakora katika ulimwengu wa roho katika ulimwengu wa roho wa hizo vita falme zinapigana falme zinapigana falme zinapigana rapakara kara manda kara mando ikataira hakapai hakapa hakati hakatatata haina la bako karama sakapo kwa damu ya mwana kondo ya manda la basaka ya manda la bako hakatai ya manda hapai la basika kwa jina la Yesu Kristo pokea utukufu na heshima pokea utukufu na heshima pokea utukufu na heshima Pokea utukufu na heshima. Nenda mbele za Mungu wa maombi ya shukulani. Mwambie baba asante. Pokea utukufu na heshima. Shukuru, shukuru, shukuru. Shukuru kuna majibu ya maombi yameachiliwa leo. Sasa hivi kila ibada ina mtu ambaye Mungu alimleta ili avuke ili afuke hii ibada ni ya kwako umefuka falme unapopigwa falme Mungu unaposhuka falme wadui wa unapoteza nguvu yake wanapoteza kazi zao wanapoteza mamlaka yao wanapoteza utawala wao wanapoteza mamlaka yao wagonjwa wameachiliwa pokea nguvu ya uponyaji ndani yako kuona vita imeanguka vita imeharibiwa hiyo Falme wa Mungu una nguvu sana juu ya falme wote wa wanadamu Utukufu na heshima tunarudisha madhabahuni kwako He Mungu tunakutukuza nami nainua sadaka zao mbele ya madhabahu yako Ukazipokee Ukazipokee Sikawape majibu ya maombi kupitia ibada hii takatifu na maombi tuliyoomba mbele zako Mungu akatai maombi yetu anasikia na anajibu ile nguvu ya upinzani wa giza falme ya Mungu ilipokuwa unashuka hiyo nguvu ilikuwa inaporomoka yenyewe ilikuwa inaanguka ilikuwa inayapisha majibu yetu ya maombi katika jina la Yesu heshima ni yako na nguvu Jehova katika damu ya Yesu amen Haleluya mshangilie bwana Yesu. Bado makofi hayatoshi. Mshangilie Yesu. Wale wahudumu tupite huko kwa ajili ya sadaka yako. Shika sadaka yako, hudumu wako wanapita. Na vyombo huko utatoa sadaka yako.